ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதாவரின்னு ஒரு ஆந்திரா ரெஸ்டாரண்ட் ஸோ சாட்டர்டே ஆஃப்டர்நூன் வந்து பஃபே போகலான்னு நினச்சப்போ எங்களுக்கு டக்குன்னு தோணுனது வந்து கோதாவரி ரெஸ்டாரண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டின் ஆகுது மார்னிங் வந்து சிம்பிளாக வந்து பிரெட் டோஸ்ட் பிரெட் ஆம்லெட் தான் சாப்பிட்ருந்தோம் ஸோ பஃபே அப்படின்னா நாங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து கோதாவரி ரெஸ்டாரண்ட் தான் வர ட்ரை பண்ணுவோம் கிருத்து வந்து அவளோட புது ஹேர் ஸ்டைல் காட்டுறா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் ஃப்ரம் சிக்கன் டு சீ ஃபுட் வரைக்கும் வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் வந்து எல்லா டைம் ஆஃப் பஃபேலையும் வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஃபிஷ் குழம்பு இருக்கும் கிராப் கிரேவி இருக்கும் சிக்கன் மட்டன் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் நாங்கள் வந்து இங்கே வருவோம் டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருக்கும் நாங்கள் நல்லா ஸ்பைஸியாக அந்த புளிப்பாக நல்லா எல்லா டேஸ்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் ஹை லெவலில் சாப்பிடுவோம் அதனால் எங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ரெஸ்டாரண்ட்டோட அந்த லுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு பெருசாக இருக்காது பட் டேஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா சான்ஸே இல்லை அடிச்சுக்கவே முடியாது இதுதான் வந்து கிராப் கிரேவி அன்னைக்கு வந்து தேங்காய் போட்டு பண்ணியிருந்தாங்க செம்ம சான்ஸே இல்லைங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் இங்கே எங்கேயாவது பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கோதாவரி ரெஸ்டாரண்ட் ஸோ இன்றைக்கி ஆஃப்டர் லன்ச் வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் ஆப்டிக்கல் ஷாப் வரைக்கும் போக வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பவர் கொஞ்சம் வேரியாக இருக்கிறதுனால பவர் செக்கப் பண்ணிவிட்டு பவர் கிளாஸஸும் வாங்கிடலாம் செக் சூஸ் பண்ணி வாங்கிடலாம் அப்படின்னு ஸோ நான் லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் வந்து இந்த உட்பிரிட்ஜ் மால்னு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போனேன் இல்லைங்களா அங்கே தான் இருக்குது ஸோ அது உள்ளே வந்து ஜேசி பெண்ணி ஆப்டிக்கல்ஸும் இருக்குது அதுக்கு டைம் பார்த்திங்கன்னா சண் சாட்டர்டேங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க நாங்கள் வந்து எல்லா இடத்துக்குமே கொஞ்சம் நெக் ஆஃப் த மூமெண்ட் தான் வருவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸஸ் பார்த்து அவங்கக்கிட்ட நம்பர் மட்டும் சொல்லிவிட்டு பண்ணுறதுக்குள்ளே டைம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கிளாஸஸ் மாதிரி பார்க்கலாம் அதாவது கொஞ்சம் ரஃப் யூசஸ் மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கிளாஸாகவே நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ ஃபுல் ஐ பா கிளாஸும் வந்து ஃபுல் ஐயும் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்டோடு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள அவங்க வந்திருந்தாங்க அப்படின்றதுனால அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம நித்தமி மேடம் சேட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னோடய கையை எடுத்து கடிக்கணுமா கீரணுமா கில்லணுமா எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்டு இருந்தா ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நாங்கள் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் சைடில் ஸோ இங்கே வந்து சியர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் ஸ்டோர் அந்த ஸ்டோர் வந்து பிஸ்னஸ் விட்டு போகிறாங்க அதனால் அங்கே நிறைய செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ஆஃபரில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்படியே போய் செக் பண்ணிவிட்டு போகலான்னு பார்த்தோம் பட் நித்தமி வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணதுனால நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர்நூன் நேத்திக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க பஃபேல பட் எங்கே பார்த்தீங்கனாலும் பிரியாணி மட்டும் சொதப்பிடுவாங்க அது ஒரு என்ன சொல்கிறது பிஸ் பிரியாணி மாதிரி இருக்காதுங்க ஒரு புலாவ் மாதிரி இருக்கும் ஏதோ சும்மா ஒரு ரைஸ் மாதிரி இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாகவே இருக்காது எப்பவுமே பட் இந்த மாதிரி பஃபே போனோன்னா நாங்கள் எல்லா கிரேவி சாப்பிடுவோம் நான் அப்புறம் அந்த அப்பிடைசர்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் சூப் எல்லாமே சாப்பிடுவோம் டெசர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப அருமையாக வைப்பாங்க பட் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா பிஸ் பிரியாணி வந்து சொதப்பிடுவாங்க பிரியாணி மாதிரியே இருக்காது அதனால் இன்றைக்கி நான் வந்து வீட்டில் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சிக்கன் வாங்க போயிருக்காங்க சிக்கன் பிரியாணி அப்புறம் ரைஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் சிக்கன் வந்து குழம்பு வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு முறை குக் பண்ணிட்டோன்னா நைட்டுக்கும் சேர்த்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நல்லா வந்து சிக்கனை நல்லா ஒரு அஞ்சாறு முறை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஒரு முறை உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த குழ குழப்பு இருக்காது ஸ்மெல்லும் இருக்காது நான் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் பண்ண போகிறேங்க அதனால் வந்து ஒரு ஒன் கப் ஆஃப் ஒன்றரை கப் ஆஃப் ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் கிருத்து வந்து அந்தளவுக்கு சாப்பிட மாட்டான் நான் கொஞ்சம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன் 
அவளுக்கு வந்து சிக்கன் குழம்பு கொஞ்சம் ஸ்பைஸ்லெஸ்ஸாக இல்லாமல் பண்ணிவிட்டு ரைஸ் அண்ட் சிக்கன் குழம்பு கிருத்து கொடுத்துருவேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக தான் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வாங்கிறது வந்து தாவத் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுலேயே வந்து த்ரீ கலர்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் வருது ஐ மீன் த்ரீ கலர்ஸ் ஆஃப் பேக்கெட்டில் வருது நாங்கள் வாங்குறது வந்து ப்ளூ கலர் ரைஸ் நல்ல லாங் ரெயின் ரைஸுங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் டிஷ்வாஷர் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன் என்னடா இவங்க டிஷ் வாஷர் க்ளீன் பண்ண போகிறான்னு பார்க்குறீங்களா டிஷ் வாஷரில் தானே க்ளீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா நான் டிஷ் வாஷரே யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க எனக்கு டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணுறதே பிடிக்காது அதுக்கு வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து கரண்ட் வந்து நிறைய எடுக்கும் அப்புறம் வந்து ஒன் ஹவர் கிட்டக்க வந்து வாஷ் பண்ணும் ஸோ அவ்வளோ தண்ணியும் வேஸ்ட்டு மோர் ஓவர் வந்து நம்ம அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு எந்த ஒரு பாத்திரமும் யூஸ் பண்ண முடியாது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு முறை அதாவது நம்மளோட ஹெவியாக க்ரீஸியாக உள்ள பாத்திரம்லாம் ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணி தராது நம்ம வந்து கையில் ஒரு முறை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் வைக்கணும் ஸோ டபுள் த ஒர்க் அதை விட நான் கையில் வாஷ் பண்ணுறதே எனக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ஜஸ்ட் வந்து அதை ஒரு சைக்கிள் ஓட விட்டு அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக போடுவேனே தவிர அது எனக்கு வந்து ஒரு கவுண்ட் ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த யூட்டன்சில் ஸ்டோரர் மாதிரி அதனால் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாத்திரமும் அதில் தான் வச்சுருப்பேன் பேசிக் டெய்லி எடுக்கிற குட்டி குட்டி திங்ஸ்லாம் அதெல்லாம் தான் வச்சுருப்பேன் நான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரியாணிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் வந்து புதினா லீவ்ஸ் இந்த புதினா லீவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் பிஃபோராக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த டைமில் நான் வாங்கிட்டு வந்த புதினா லீவ்ஸ் தான் இது நான் கொத்தமல்லி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருப்பேன் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் நான் வந்து புதினா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் டேஸ் ஆன மாதிரி இருக்காது அந்த லீவ்ஸ் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள் கலர் கூடம் சேஞ்ச் ஆகாமல் அந்த கருத்து போகாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது அடுத்து வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸ் வந்து அரைச்சிக்கிறேன் நான் எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் பட் அது காலி ஆகிடுச்சு நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து அவசரமாக தேவைப்படுது உடனே நான் செஞ்சிடணும் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது கரெக்டாக அந்த திங் வந்து இருக்காதுங்க எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸ் அரைக்கிறது இந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் ஒரு நச்சு பிடிச்ச வேலை நம்ம டிவியில் வந்து குக்கு வித்து கோமாளி பார்த்துட்டே நான் வந்து பிரியாணி பண்ணிட்டுருக்கேன் இது ஆக்சுவலி இந்த ஒரு குக்கிங் ஷோ மாதிரி இல்லாமல் நல்லா காமெடியாக போகுது ரொம்ப நல்லா என்டர்டெய்னிங்காக இருக்குங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் மாதிரி இருக்குது ஃபுல்லாக டைமிங்கில் அடிக்கிறாங்க எல்லா அந்த கோமாலிஸுமே நல்லா டேலண்டடாக இருக்காங்க ஸோ நம்மளோட பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நான் வச்சுட்டேன் அடுத்து நான் பிரியாணிக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நான் பிரியாணி வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த பாட்டில் தாங்க பண்ணுறேன் அவ்வளோ அல்டிமேட்டாக வருது குக்கரை விட இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் சிக்கன் குழம்புக்கும் ரெடி பண்ணிட்டேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்கன் குழம்பு வந்து ஒரே ஒரு ட்ராப் தண்ணி கூட கிடையாதுங்க ட்ராப் தண்ணி இல்லாமல் கூட தான் பண்ண போகிறேன் நான் அதை இது வந்து பிரியாணிக்கு பேசிக் பிரியாணி தாங்க பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது இதில் வந்து நான் லைட்டாக ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேக வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து இதில் போட்டு ஜஸ்ட் லேயரிங்லாம் கிடையாது மேலே சும்மா கொட்டிட்டு ஒரு லிட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து தம் போட போகிறேன் ஃபாயில் ஷீட் கவர் பண்ணிவிட்டு அந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா நான் ரைஸும் வச்சுட்டேன் ரைஸ்க்கு குழம்பு அப்புறம் வந்து பிரியாணிக்கு எக்கு வைக்க போகிறேன் எக்கு பண்ண போகிறேன் பாயில்டு எக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டிகாக்ஷன் போட்டுட்ருக்கேன் காலி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து ஒருத்தவங்க என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு டிப் கொடுத்தாங்க சிக்ரி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து காஃபி பவுடர் போகிறீங்க வெறும் காஃபி பவுடர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சுகர் வந்து ஒரு லேயர் அதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிட்டு இறக்குனீங்கன்னா யூஸ்வலாக இறங்குற அந்த திக்னஸோட இன்னுமே நல்லா திக்காக இறங்குது நல்லா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது அப்படின்னாங்க நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அதை நிஜமாகவே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்க
ஸோ நம்ம நித்தமி மேடம் வந்து உள்ளே வந்து தூங்கிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சி நான் உள்ளே போனேன் ரூமே வந்து ஒரு கலைப்புறம் பண்ணி வச்சுருக்கா நாளைக்கு தான் நான் இந்த ரூமை க்ளீன் பண்ணணும் எழுந்து அவங்க அப்பா மேலே சாஞ்சிட்டு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரூமை வந்து ஒரு கலைப்புறம் பண்ணி பண்ணி வச்சுருக்கா ஸோ நம்ம பிரியாணி ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த பிரியாணிலேயே எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பெஸ்ட் பார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிக்ஸ் பண்ணும் போது அந்த பூ மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அப்போ ஒரு ஸ்மெல்லு அந்த ஒரு அரோமா வரும் பாருங்கள் அப்பப்பப்பப்பப்பப்பா சான்ஸே இல்லைங்க நான் இன்றைக்கி பண்ணியிருந்த இந்த பிரியாணியில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி மிளகாத்தூள் போட்டு பச்சை மிளகா போட்டு தான் பண்ணியிருக்கேன் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆளையே தூக்குற ஸ்மெல்லு ஒரு பிரியாணி மசாலா எதுவுமே போடலண்ணா அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டான பிரியாணி அந்த ரைஸ் எல்லாம் ரொம்ப குழையாமல் நல்லா நீள நீளமாக ரொம்ப நல்லா வந்திருந்தது உங்களுக்கும் வருதா அந்த ஸ்மெல்லு அடுத்து நம்மளோட சிக்கன் குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் குழம்புங்கிறத விட நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு தொக்கு மாதிரின்னு பா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே ஒரு நம்ப மாட்டேங்க நீங்கள் சீரியஸாக நான் ஒரே ஒரு ட்ராப் கூட தண்ணி விடலை தண்ணியே விடாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து விசில் விட்டு எடுத்துருப்பேன் சிக்கனோட எசன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த இதில் இருக்க நீங்கள் பார்க்குற அந்த எசன்ஸு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது டேஸ்ட்டு ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் கிருத்து வந்து அந்தளவுக்கு சாப்பிட மாட்டா ஏன்னா அது மீந்து போயிடுங்கிறதுனால நான் எது ஒன்றுமே வந்து கொஞ்சமாக தான் பண்ணுவேன் இல்லாட்டா அது அப்படியே மீந்து அடுத்த அடுத்த நாள் அப்படி அக்யூமுலேட் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு நான் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் தான் பண்ணுவேன் ரைஸ்மே வந்து நான் ஒரு கப் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றரை கப் இருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சாப்பிட்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணுறங்க இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஆகிடுச்சு நான் லாஸ்ட் வீலாகில் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு நான் வந்து சும்மா ஒரு ட்ராயிங் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அதை வச்சு நான் வந்து வாழை வந்து டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ என்னோடய குட்டி ஸ்கிரிப்ளிங்ஸை வச்சு நான் என்னோடய வாழை வந்து டெக்கரேட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து சின்ன ஸ்டார்டிங் மாதிரி தாங்க இந்த சைடில் வச்சுருக்க இந்த ஆர்னமெண்ட் மாதிரி தொங்குது இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இன்றைக்கி தான் வந்தது கூடையே பார்த்திங்கன்னா அந்த லைட் செட்டிங்ஸும் சேர்த்து இந்த ஒரு பீஸ் வந்து டூ டாலர்ஸ் தாங்க நம்பவே மாட்டிங்க ஜஸ்ட்டு டூ டாலர்ஸ் தான் ஸோ நல்ல பீட்டிங்கில் நான் வாங்கினேன் ஸோ அது கூடையே வந்து நான் சும்மா புஷ் பின்னில் என்னோடய அந்த பெயிண்டிங்ஸ் அந்த ட்ராயிங் வந்து நான் இது பண்ணியிருக்கேன் எந்த ஒரு ஃப்ரேமிங்கும் பண்ணலை இனி தான் நான் ஃப்ரேமிங் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எனக்கும் கொஞ்சம் வந்து மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இன்னும் நான் ரெண்டு மூணு திங்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் வர வேண்டியது இருக்குது கூடயே நான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பெயிண்டிங்ஸும் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோடு கூட சேர்த்து நான் ஃபுல்லாக வந்து டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் மறுபடியும் உங்களை சூப்பரான வீடியோவோடு மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் பாய்